ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് പഠിക്കാം അതായത് ഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ് ലൈക്ക് മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വേവ് ലെങ്ത്തും ഉള്ള ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ആണ് അല്ലേ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ലൈറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് വൈറ്റ് കളർ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ലൈറ്റിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രേറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഗ്രേറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഈ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിനോമിനെ കൂടെയാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള കളേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രേറ്റിംഗ് എങ്ങനെയാണ് ഗ്രേറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജർമ്മൻ സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഗ്രേറ്റിങ്ങും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജർമ്മൻ വേർഡാണ് വിൻഡോ ഗ്രിൽ ആ ഒരു ടേമൊക്കെ ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത വേർഡാണ് അതായത് ഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ വീട്ടിലെ ജനലും ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അതായത് ജനലിന് എന്തുണ്ടാവും ഒരുപാട് അഴികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് കടന്നു വരുന്ന ഏരിയയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രേറ്റിംഗ് ഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലാർ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ആണ് അതിന് ഒരുപാട് ലൈൻസ് തൊട്ടടുത്ത് ഒരുപാട് ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അടുത്തടുത്താണ് ഈ ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജനലും ജനലിൻ്റെ അഴികളും അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് രണ്ട് പോർഷനാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോർഷൻ അതായത് ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്ന ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോർഷനും ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടാത്ത ഒപ്പേക്ക് പോർഷനുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൽ ഈ ലൈൻസ് പറയുന്നത് വളരെ അടുത്തടുത്തടുത്തായിരിക്കും അത് ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൽ ഈ ലൈൻ ഇടുന്നത് ഒരു ഡയമണ്ട് പെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് അതായത് പെർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലൈൻസൊക്കെ പെർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ അപ്പോൾ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ലൈൻസൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എത്ര അടുത്തായിരിക്കും ആ ലൈൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വരച്ച എത്ര വിട്ടൊന്നും അതിനുണ്ടാവില്ല നമുക്ക് ഈ ഗ്രേറ്റിങ്ങിനെ നമ്മളുടെ ഡിഫ്രാക്ഷനുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോർഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്ന പോർഷനാണ് ഒപ്പാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടാത്ത പോർഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ സ്ലിറ്റ് ഈ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോർഷൻ ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുന്ന ഈ പോർഷനാണ് സ്ലിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോർഷനെ നമ്മൾ സ്ലിറ്റുകളായിട്ട് കാണുന്നു ഈ ലൈറ്റ് കടത്തി വിടാത്ത ഒപ്പാക്ക് പോർഷനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അടുത്ത സ്ലിറ്റിലേക്കുള്ള ഒരു വിത്തായിട്ട് കാണുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ ഗ്രേറ്റിങ്ങിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോർഷൻസ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ടേംസിൽ ഡിഫ്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് സ്ലിറ്റ് എന്താ ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുന്ന പോർഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ഒപ്പാക്ക് പോർഷൻസും ഉണ്ട് ലൈറ്റ് കടത്തി വിടാത്ത ഒരുപാട് പോർഷൻസും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അടുത്തായിരിക്കും അതായത് ഈ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോർഷൻ്റെ വിത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്പാക്ക് പോർഷൻ്റെ വിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നാരോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോർഷൻ്റെ വിത്ത് വെൻ കമ്പയറിങ് ടു കമ്മിങ് ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തിനോട് ഇക്വലൻ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ലൈറ്റ് കടത്തി വിടുന്ന ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോർഷൻ്റെ വിത്തിനോട് ഇക്വലൻ്റ് ആവുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഗ്രേറ്റിങ്ങിൻ്റെ തിയറിയിലേക്ക്
അല്ലെ ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം എല്ലാ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഒരു പെർപെൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ റേസ് വരും അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ലെൻസ് ലെൻസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് ഇതിലൂടെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ് അപ്പം അത് അതിൻ്റെ ആ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒന്നുകൂടെ ഇടാം അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഐഡിയ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും ഒരു ബ്രൈറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇവിടെ പാത്ത ഡിഫറൻസ് സീറോ ആണെന്ന് നമ്മളതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു പാത്ത ഡിഫറൻസും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബ്രൈറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റിങ്ങിൻ്റെ കേസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് പോയിൻ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു ചെറിയ ആംഗിൾ ഡിഫറൻസിൽ ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വേവ്സ് എല്ലാ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ ഡിഫറൻസിൽ താഴോട്ട് വരുന്ന വേവ്സ് ഈ ലെൻസിൽ കൂടെ കടന്നു പോയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിപ്പം വളരെ വിട്ടോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിട്ടൊരു അടുത്ത പോയിൻറ്റ് കിട്ടും അല്ലേ പി ഡാഷ് അപ്പോൾ അത് ബ്രൈറ്റാണോ ഡാർക്കറാണോ അത് അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഏകദേശം ഇവിടെ ആയിട്ട് കിട്ടും അല്ലേ ഈ പി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻറ്റിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ തീറ്റയിലായിരിക്കും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ തീറ്റ ഡിഫറൻസിലായിരിക്കും ആ ഒരു വേവ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രം കുറച്ചുകൂടെ കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്ത് വരച്ചേക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് സ്ലിറ്റ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എ ബിയും സി ഡിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ലിറ്റ് അതിൻ്റെ വിട്ട് സ്മോൾ എ ആയിട്ടും അതിൽ കൂടെ ലൈറ്റ് കടന്നു പോവും അതുപോലെ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ലിറ്റ് അല്ല ഒരു ഒപ്പാക്ക് പോർഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ വിത്ത് ബി ആയിട്ടും എടുക്കുകയാണ് എഗെയിൻ ഇവിടെ അടുത്തൊരു സ്ലിറ്റ് ഉണ്ട് സി ഡി ദെൻ ഒരു ഒപ്പാക്ക് പോർഷൻ ഉണ്ട് അതങ്ങനെ താഴോട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ മാത്രം ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി എല്ലാ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും മോളിലേക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിളിൽ റേസ് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ അത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പാത്ത ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഇവിടേക്ക് ഒരു നോർമൽ വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് എൻ ഓക്കെ ഹിയർ ദിസ് ആംഗിളാണ് തീറ്റ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിട്ട് വരും അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈനും ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേസ് റേയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് തീറ്റ ദിസ് വൺ ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ഒരു ലൈനും ഇതും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഈ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതും ഇതും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും തീറ്റയായിരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് അതായത് എ സി എൻ എന്ന് പറയുന്ന ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൈൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ എന്തായിരിക്കും സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ സീക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് തീറ്റയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സി എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് ഇസ് ദ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഓക്കെ എ സി ഇസ് ദ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് സി എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സി നൗ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എ ബി പ്ലസ് ബി സി ആണ് എ ബിയുടെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എ ബി സിയുടെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് സി എൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി വാട്ട് ഇസ് സി എൻ സി എൻ ഇസ് ദ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ സി എൻ ആണ് ഒരു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് സി എൻ സീക്വൽ ടു എന്ത് വരും സൈൻ തീറ്റ ഇൻ ടു എ പ്ലസ് ബി ഓർ എ പ്ലസ് ബി സൈൻ തീറ്റ ദിസ് സി എൻ
മൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സി എന്നിനെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ലാംഡ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് ഫ്രിഞ്ച് ഉണ്ടാവും ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് എ പ്ലസ് ബി സൈൻ തീറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ആ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ലാംഡ ആവുമ്പോൾ അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ നടന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ഫ്രിഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ വൺ ബൈ എ പ്ലസ് ബി ഇൻ ടു എൻ ലാംഡ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് ദിസ് നോക്കൂ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു സ്വിറ്റിൻ്റെ വിഡ്ത്തും ബി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ഒപ്പാക്ക് പോർഷൻ്റെ വിഡ്ത്തും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റിങ്ങിൽ അപ്പോൾ ഈ ഒരു എ പ്ലസ് ബി പറഞ്ഞ ഈ ഒരു പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റിംഗ് എലമെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ എ പ്ലസ് ബി ഇസ് കോൾ ദ ഗ്രേറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ് അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രേറ്റിങ്ങിൽ അല്ലേ എൻ നമ്പർ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബിസ് ഇല്ലേ ഹിയർ ദിസ് ഇസ് എഗെയിൻ എ സ്ലിറ്റ് ആണ് ആൻഡ് അടുത്ത പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബി അതേപോലെ ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ലൈൻസും ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് പോർഷൻസും സ്ലിറ്റിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ട് ഒരുപാട് നമ്പർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റിംഗ് എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് എ പ്ലസ് ബിസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോ ദിസ് വൺ ബൈ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തിലുള്ള എ പ്ലസ് ബി പോർഷൻസ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ എൻ ബാക്കിയുള്ള എൻ ലാംഡ സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ലാംഡ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എൻ ലാംഡ ഇതാണ് ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബ്രൈറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് അല്ലേ നമ്മളിത് എൻ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്രൈറ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് നമ്മൾ മുന്നേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ബ്രൈറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് സൈൻ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ഹിയർ ദിസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇൻ ടു എന്നിന് പകരം ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ലാംഡ അതാണ് ഡാർക്ക് കണ്ടീഷൻ ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ്റെ ഡാർക്ക് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താ കിട്ടണേ ഈ തീറ്റ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ അല്ലേ ഇവിടെ ഓരോ വേവ്സും ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പലതരത്തിൽ പല ആംഗിളിൽ വേവ്സ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ഇതിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ തീറ്റേനേക്കാൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് തൊട്ടടുത്ത തീറ്റ തൊട്ടടുത്ത തീറ്റ അപ്പോൾ ആ ആ തീറ്റയാണ് ദിസ് സൈൻ തീറ്റയിലെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ വിച്ച് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ലാംഡ വരുന്ന മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് വരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ലാംഡേനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഈ തീറ്റയുടെ ഡിഫറൻസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഡയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള ലൈറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ടെലസ്കോപ്പിൽ കൂടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പം കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെൻറ്റ് കളറുള്ള ഫ്രിഞ്ചസ് ആയിരിക്കും വെൻ വി യൂസ് എ മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് നമ്മുടെ സോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോണോക്രോമാറ്റിക് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ഓൾ വേവ് ലെങ്ത്ത് അല്ലേ അതൊരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആവാൻ കാരണം എല്ലാ കളറും കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഓരോ വേവ് ലെങ്ത്തിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗ്രേറ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്ത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ടെലസ്കോപ്പിൽ കിട്ടുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കളറുകളുള്ള നടുവില
നമുക്കിങ്ങനെ വേവ് ലെങ്ത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതായത് ഓരോ ആംഗിൾ ഡിഫറൻസ് വരുമ്പോഴല്ലേ ഈ പോയിൻ്റ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം പാത്ത ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാതെ ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇത് സോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി വൈറ്റ് അവിടെ ഒരു ആംഗിൾ വേരിയേഷനും വരുന്നില്ല ഇനി ഒരു ചെറിയ ആംഗിൾ വേരിയേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് കിട്ടുമ്പം ഈ ആംഗിളിനോട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത്തുള്ള അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളർ ആയിരിക്കും ഈ പി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ കിട്ടുക ആ സെയിം കളർ നമുക്ക് മുകളിലും കിട്ടും ഇനി കുറച്ചുകൂടെ വേറൊരു വേവ് ലെങ്ത്ത് ഇതിൽ നിന്നും എല്ലാ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും വേറൊരു വേവ് ലെങ്ത്ത് വരില്ലേ രണ്ടാമതൊരു വേവ് ലെങ്ത്ത് അത് ഇവിടെ വന്നൊരു പി ഡബിൾ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റ് ഫോം ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് തൊട്ടടുത്ത കളറായിരിക്കും ഇത് വയലറ്റ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡിഗോ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ യെല്ലോ റെഡ് അങ്ങനെ പോവും താഴോട്ട് അതുപോലെ തന്നെ സെയിം മോളിലോട്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മോണോക്രമാറ്റിക് ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്മിഷനും ഉണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ടല്ലോ അത് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയ പോർഷനിൽ കൂടെ ലൈറ്റിനെ കടത്തി വിടുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെൻഡിങ് ഓഫ് സ്ലിറ്റ് വരുമ്പം ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് കാരണം ഡിഫ്രാക്ഷനും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കളേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗ്രേറ്റ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് നമ്മുടെ മേജർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഗ്രേറ്റിംഗ് ഇക്വേഷനാണ് ആൻഡ് വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഗ്രേറ്റിംഗ് ലോ ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റൈസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ അതാണ് ഇവിടുത്തെ മേജർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ